बसवाइट चाहे वीडियो को ना सब्सक्राइब मारी आगे वसा वीडियो वाला नोटिफिकेशन का की बेल लाइक ऑन प्रेस मारी वेलकम टू बसवाइट चैनल ये तीन वीडियो दली वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट दली प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक बगे नोरना इन ये टॉपिक बंदो ये ला ट्रेड को वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट दली कॉमन आगे रहता संबंध लिखे नम आईटीआई ट्रेड के अथवा आईटीआई ट्रेनिंग्स के ये वन द टॉपिक या की देसी लेवल से लेने तक मरता है एन आईटीआई ट्रेनिंग शुड नॉट ओनली हैव द टेक्निकल स्किल्स बट आल्सो द प्रॉपर नॉलेज ऑफ हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस आर कंसीडर इन द बिजनेस व्हाइल स्टार्टिंग इज अर और ओन बिजनेस सो वो आईटीआई ट्रेनिंग � ट्रेनी ट्रेनी अंतर बंदा का टे टेक्निकल ट्रेनी अंतर बंदा का और ये नॉलेज जरूर बेकार है वन प्रॉफिट मतलब लॉस याव तरह इरिते वन बिजनेस साले कंसीडर याव तरह कंसीडर मार्ड बेकार था नॉलेज कोड़ा इरिबे का की तरीके सो याँ केंद्र है आईटीआई मेन इंटेंशन बंदे और दो ग्रामीण प्रदेश क्रिएट मार्क कर देते हैं उनका अपॉर्चुनिटी आईटीए टेक्निकल कोर्स कर बंद हो सो अदरिंद आगे वन्डे जॉब अच्छा है लाना वो संता नम्बर वन बिजनेस स्टार्ट बार नम्बर आधा वन बिजनेस स्टार्ट मार्क बोलो सो बिजनेस स्टार्ट मार्क बेकार है सर पर बिजनेस बगे नॉलेज जरूर बेकार है तो यात्रा बिजनेस स्टार्ट मार्क बेको मत तेरे लिए लाभ लाने से कोई आवेग रहती है इतना तो सो आदरण दागे ये चैप्टर निम्बे सिंपल अगेन तोर से तंदरे उन प्रॉफिट अंदरे नो लॉस अंदरे नो अब याव तरह कंसीडर मार्क के बिजनेस चली ना यावा का प्रॉफिट ना गर्ल्स का बेको यावा का लॉस ना लॉस आदर कोड़ा याव तरह ना मैनेज मार को बोल दंता ये चैप्टर ले नोट बोल सो नेक्स्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और पी एंड एल स्टेटमेंट पी एंड एल अंदर प्रॉफिट एंड लॉस सो ये पी एंड एल पी एंड एल स्टेटमेंट इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस द रेवेन्यूज कॉस्ट साइंड अ एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली ईयर सो प्रॉफिट मतलब लॉस स्टेटमेंट इधर ये नंद्रे इधर वन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये इधर लिए ने निर्धारित नंद्रे नम्बर रेवेन्यू साइकिल बोध नंद्रे ये ने नो रेवेन्यू जेनरेट मार दिया तो ये ने कॉस्ट इतना तो कौन डिलीवर आगे लिए ना मार इधर आगे लिए ये ने ये ने नो कॉस्ट इतना दर्द होता ना ये ने नो बंडो वाला होड़ी दी इधर लिया ना तो ये लाल माहिती ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले रही था सो ये इतना यूज़ुअल आगे वन द ईयर तो स्टेटमेंट अंदर तो वाला तरह ना ईयर बट्टा मंथली मंथली वीकली वीकली नो ये स्टेटमेंट ना जेनरेट मार को बोलो सो यूट ना समराइज मार देगे ना किता ना ये वार दली यस्ट कर्च मार दी दी ये ने ना कर्च मार दी दी मतलब नम्बर अदर इंदा यस्ट लाभा बंतु आना दो गोता किता अतः लाभा स्टेला लास अदर कोड़ा ये न लास आयतो या क्लास आयतो ना तो कोड़ा गोता किता नेक्स्ट दिस रिकॉर्ड्स प्रोवाइड इनफॉरमेशन अबाउट कंपनी सेबिलिटी टू जेनरेट प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग रेवेन्यू रिड्यूसिंग कॉस्ट्स और बोथ सो ये वन द पी एंड एल स्टेटमेंट टेन मार्ट अंदर है नमक वन इनफॉरमेशन कोड़े तो वन कंपनी एबिलिटी नम कंपनी एबिलिटी या उतार इधर आना तो इनफॉरमेशन कोड़े तो सो आ एबिलिटी में लेना वन मार्ट बोध नेक्स्ट रेवेन्यूस ना इंक्रीज मार्ट प्रॉफिट ना जास्ती मार्ट को बोध तो कॉस्ट ना जास्ती मार्ट so the P and L statement is also referred to as so ये P and L statement ना only profit and loss statement अस्ते का अंतस्ते करी अल्ला बेरे बेरे ऐसे रहें दानु करी तरह ये ना नंद्रे statement of profit and loss so मध्य लेदो statement of profit and loss अंतन करी तरह next income statement so income statement अंतन करी तरह statement of operations अंतन करी तरह statement of financial results अंतन करी तरह आइंडा income and expenses statement अंतन करी तरह so ये profit and loss statement के स्टेले ऐसे रहें दावा so ni yang lain ada lagi next munde ni mungkin yang lain ada lagi ia ada untuk term bandi tanda itu profit and loss statement antara you consider mana boleh so next up definitions so profit and loss selebih beranta kelon do definitions na note kan tuan so mad lagi cost price antara kanan dah lalu asli na beli antara keribu tu asal asal beli antara no keribu tu so ian cost price antara the price at which an article is purchased is called its cost price अब्रिवेटेड एस सीपी, सो कॉस्ट प्राइस अंदर है, नाव याव दो वन दार टिकला तो याव दो वन दाई टम ना परचेज मार्ड बे कंद्रे, ये स्टो दुड कोट परचेज मार्ड थी, वो अधिक का नाव कॉस्ट प्राइस अंत करी थी, अधिक अदरे अथवा अधिक ये स्टो दुड फिक्स मार्ड तरो इधना मार्ड बे कंद्रे, अधिक का नाव कॉस्ट प्राइस अंत करी 
ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ಬೆಲೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀಬೋದು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಐಟಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರೋ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ ಅಸಲಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ತಿಳಿಬೋದು ಈ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಇಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಎ ಲಾಸ್ ಸೊ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ರೇಟ್ಗಿಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಮಾರೋ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಅದು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಅಮೌಂಟ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ ರೇಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಉಳಿದಿದ್ದ ರೇಟ್ಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಸೊ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಭ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾರೋಂಥ ಬೆಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಂಥ ಬೆಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದ್ದು ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಏನಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಲ
ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲಾಭ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಲಾಭ ಆದಾಗ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಸಲಿನ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಅಸಲು ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಗೇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಡೀಲರ್ ಬಾಟ್ ಎ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಡೀಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವನಿಗಿರೋದು ಟಿ ವಿದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಂದು ಟಿ ವಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಟಿ ವಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತೋ ಲಾಸ್ ಆಯಿತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತಲೂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫೈವ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಅವರು ಅವನು ಇದೇ ರೀತಿ ಐದು ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ನ ಮಾರಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ತಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಒನ
ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತೋ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದ್ವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲಾಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಂಥದ್ದು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಸಂಜಯ್ ಬಾಟ್ ಎ ಬೈಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸಂಜಯ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬನು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬೈಸೈಕಲ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಂಜಯ್ ಅವನು ಅದೇ ಬೈಸೈಕಲ್ನ ಮಾರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಫೈನ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಆದಂಥ ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಸಂಜಯ್ ಅವನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಂಗಾದಾಗ ಅವನು ಯಾವ ಸೈ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಮಾರಿದಾನೆ ಸೈಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಸೈಕಲ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಅವನು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಬೈಸೈಕಲ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರಿದ್ದು ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದಾನಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಾರಿ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಸೈಕಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಸೈಕಲ್ ಮಾರ್ದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕಿರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವು ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಾರಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬೈಸೈಕಲ್ನ ಮಾರಾಟ